আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি 10 মিনিট স্কুলের ইংরেজি প্রথম পত্রের আজকের পাঠে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি আব্দুল্লাহ সাদমান জামি পড়ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো চলুন আজকে আমরা কোন পাঠটি পড়ব ইতিমধ্যে আমরা দেখে ফেলেছি এটি হচ্ছে অ্যামাজিং চিলড্রেন এন্ড টিনস হু হ্যাভ চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যামাজিং শব্দের অর্থ কি বিস্ময়কর আমাদের শব্দের অর্থ কি বিস্ময়কর অর্থাৎ যারা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে বা যারা দারুণ সব মানুষ যারা পুরো পৃথিবীকে কি করে দিয়েছে বদলে দিয়েছে পৃথিবী বদলে যারা ভূমিকা রেখেছে অর্থাৎ বয়স শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি পূর্ণ বয়স্ক হতে হয়নি তারা অল্প বয়সে পুরো পৃথিবীকে চেঞ্জ করতে ভূমিকা রেখেছে তাদের মধ্যে প্রথমজন হচ্ছে ডিলান মাহালিঙ্গাম নাম শুনে বুঝে যাচ্ছে সে কিন্তু একজন ইন্ডিয়ান ডিলান মাহালিঙ্গাম সে অ্যাট দ্য এইজ অফ নাইন নয় বছর বয়সে ডিলান মাহালিঙ্গাম বিকাম দ্য কো ফাউন্ডার অফ লিল এম ডিজিস সে কো ফাউন্ডার অর্থাৎ সহ প্রতিষ্ঠাতা কো ফাউন্ডার শব্দের অর্থ কী সহ প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল লিল এম ডিজিস লিল মানে হচ্ছে লিটল এম ডিজিস মানে হচ্ছে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল জাতিসংঘে দুটো এরকম এম ডিজি আর এস ডিজি নামে জাতিসংঘের দুটো পদক্ষেপ আছে একটা হচ্ছে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল একটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল তো এই বিষয়গুলো তো মূলত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনুসরণ করা হয় তো সে ভেবেছে যে যারা অল্প বয়স্ক যারা কিশোর যারা শিশু তারা কিভাবে এই মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্থাৎ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এখানে ভূমিকা রাখতে পারে সে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে দেখো মাত্র নয় বছর বয়সে এ নন প্রফিট ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট অর্গানাইজেশন এটা ছিল একটা নন প্রফিট মানে হচ্ছে এটা মুনাফা এটা করার উদ্দেশ্য ছিল না অমুনাফা ভোগী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং যার কাজ ছিল ইউথ ডেভেলপমেন্ট অর্গান ইম্পাওয়ারমেন্ট তরুণদের ক্ষমতায়ন করাই ছিল যার লক্ষ্য লিল এম ডিজিস মিশন ইজ টু ইউজ দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডিজিটাল মিডিয়া এই মিশনের লক্ষ্যটা ছিল ডিজিটাল মিডিয়ার ক্ষমতাটাকে অর্জন করা টু এনগেজ চিলড্রেন ইন দ্য ইউনাইটেড নেশনস মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল কি করা চিলড্রেনদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সংযুক্ত করা কিসের সঙ্গে সংযুক্ত করা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল জাতিসংঘের যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সেটার সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য হিজ অর্গানাইজেশন হ্যাজ মোবিলাইজড মোর দ্যান থ্রি মিলিয়ন চিলড্রেন অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব তার সংগঠন মোবিলাইজ করেছে অর্থাৎ সংযুক্ত করেছে গতিশীল করেছে তিন মিলিয়নের বেশি শিশুকে পুরো বিশ্ব জুড়ে টু রেইস সেভেন্টি এইট হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইউএস ডলার এবং সাত লাখ আশি হাজার ইউএস ডলার তারা অর্জন করেছে ফ সুনামি রিলিফ তারা সুনামি রিলিফের জন্য অনেক কিন্তু সুনামি হয় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ইউএসএতে হয় সমুদ্র তীরবর্তী অনেকগুলো দেশে হয় এই ত্রাণ যে আছে সেই ত্রাণের ক্ষেত্রে তারা সাত লাখ আশি হাজার ডলার তারা সংগ্রহ করেছিল অ্যান্ড মোর দ্যান টেন মিলিয়ন ডলার্স এবং টেন মিলিয়ন ডলার কিসের জন্য হারিকেন রিলিফ তাহলে প্রথমে সে কিন্তু ত্রাণ দিয়ে এসে শুরু করেছিল বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় মানুষরা ত্রাণ দেয় তো ছোটোরা কীভাবে ত্রাণ দিতে পারে এটা নিয়ে সে কাজ শুরু করেছিল হি হ্যাজ বিল্ড আ ডারমিটোরি ইন টিবেত টিবেত মানে তিব্বতে সে একটা ডারমিটোরি অর্থাৎ ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছে এ মোবাইল হসপিটাল ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে একটা ছোট হাসপাতাল তৈরি করেছে অ্যান্ড এ স্কুল প্লে গ্রাউন্ড সার্ভিং এইডস অরফেন্স ইন উগান্ডা অর্থাৎ যে বাচ্চারা যাদের বাবা মারা এইচ আইভি হওয়ার কারণে মারা গেছে অরফান অর্থ এতিম তাদের জন্য সে একটা স্কুল প্লেগ্রাউন্ড একটা খেলার মাঠ তৈরি করেছে স্কুলে ডিলান ইজ আ ইউথ স্পিকার ফর দ্য ইউনাইটেড নেশনস এবং সেই ইউনাইটেড নেশনের একজন তরুণ বক্তা সে এত এত ভার্সেটাইল কাজ করেছে পুরো বিশ্ব জুড়ে দেখো অল্প বয়সে তাকে জাতিসংঘ কি করেছে যেহেতু এম ডিজিটা জাতিসংঘের একটা প্রোগ্রাম তাই জাতিসংঘ তাকে ইউথ স্পিকার বা তরুণ বক্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে এরপরে আমরা বলব আলেকজান্ড্রা অ্যালেক্স স্কট একটা বাচ্চার ছবি দেখতে পাচ্ছ দারুণ সুন্দর একটা একদম দেব শিশুর মতো দেখতে আলেকজান্ড্রা অ্যালেক্স স্কট এই বাচ্চাটা ওয়াজ বর্ন ইন কানেটিকাট ইন নাইনটিন নাইনটি সালে আমেরিকার কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যে তার জন্ম হয় অ্যান্ড ওয়াজ ডায়াগনিস্ট উইথ নিউরো ব্লাস্টোমা নিউরো ব্লাস্টোমা হচ্ছে মস্তিষ্কের একটা ক্যান্সার যেটা বাচ্চাদের অল্প বয়সে হয় এ টাইপ অফ চাইল্ডহুড ক্যান্সার একদম জন্মের সময় থেকে সে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিল শর্টলি বিফোর দ্য শি টার্নড ওয়ান এবং সে এক বছর বয়স হবার পূর্বেই সে কিন্তু কি হয় এই ক্যান্সারটাই সে আক্রান্ত হয়েছে একদম কিছু বুঝে ওঠার আগে প্রাণঘাতী রোগে সে আক্রান্ত হয়েছে ইন টু থাউজেন্ড জাস্ট আফটার টার্নিং ফোর চার বছর বয়স হবার পূর্বেই শি ইনফর্ম হার মাদার দ্যাট শি ওয়ান্টেড টু স্টার্ট আ লেমনেড স্ট্যান্ড সে তার মাকে বলেছিল যে সে একটা লেমনেডের স্ট্যান্ড তৈরি করতে চায় অর্থাৎ এখানে সে লেবুর শরবত বিক্রি করবে টু রেইজ মানি ফর
চিকিৎসকদের কাছ থেকে হেল্প পেতে পারে তাই আমি একটা ফান্ড রাইজিং করব অর্থাৎ আমি অর্থ সংগ্রহ করব এই সব বাচ্চাদের জন্য এত ছোট একটা বাচ্চা কিন্তু তার মনে কি দারুণ সব চিন্তা এসেছে তাই না দেখো তাই বয়স কোনো কিন্তু আসলে বাধা নয় তুমি যদি পৃথিবীতে দারুণ কিছু করতে চাও হার ফার্স্ট লেমনের স্ট্যান্ড রেইজ টু থাউজেন্ড ডলার্স তার প্রথম যে লেমনের স্ট্যান্ড যে যেটা সে নিজে শুরু করেছিল দু হাজার ডলার সে সংগ্রহ করতে করতে পেরেছিল লেট টু দ্য ক্রিয়েশন অফ অ্যালেক্স লেমনের স্ট্যান্ড ফাউন্ডেশন এবং তার লক্ষ্য ছিল সুদূর প্রসারী সে সেটা দিয়ে একটা ফাউন্ডেশন গঠন করলো যে শুধু আমি একাই কাজটা করব না আরও অনেক মানুষকে নিয়ে কাজটা করব অ্যালেক্স কন্টিনিউড হার লেমনের স্ট্যান্ড থ্রু আউট হার লাইফ সে তার পুরো জীবন জুড়েই কাজটা করে গিয়েছিল কারণ তার জীবন ছিল অনেক অল্প সময়ের কিন্তু আলটিমেটলি রেইজিং ওভার ওয়ান মিলিয়ন ডলার স্টুয়ার্ট ক্যান্সার রিচার্স দেখো সে ওয়ান মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে ফেলেছিল তার জীবনেই যতদিন বেঁচে ছিল ক্যান্সার রিসার্চের জন্য ওয়ান মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে শি পাস্ট অ্যাওয়ে ইন অগাস্ট টু থাউজেন্ড ফোর অ্যাট এজ অফ এইট মাত্র আট বছর বয়সে একদম নিষ্পাপ শিশু সে কিন্তু মারা গেছে তার আগে সে অনেক বড় একটা কাজ করে গিয়েছে যে আমি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছি আমার মতো আরও অনেক ক্যান্সারে আক্রান্ত বাচ্চা আছে তাদের নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় টুডে অ্যালেক্স লেমনেড স্ট্যান্ড স্পন্সর্স অ্যান্ড ন্যাশনাল ফান্ড রাইজিং উইকেন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস উইচ ইজ পপুলারলি নোন অ্যাস লেমনেড ডেজ বলছে বর্তমানে তার এই প্র তার এই যে প্রতিষ্ঠা তার এই উদ্যোগ এটা পুরো পৃথিবী পুরো আমেরিকাতে ছড়ে গিয়েছে এবং আমেরিকাতে একটা উইকেন্ড ন্যাশনাল ফান্ড রাইজিং উইকেন্ড একটা জাতীয় অর্থ সংগ্রহ সপ্তাহ আয়োজন করা হয় যেটা বেশি পরিচিত লেমনের ডেজ নামে এই যে অ্যালেক্স লেমনের স্ট্যান্ড এরকম দেখছো মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে আছে ইচ ইয়ার অ্যাজ মেনি অ্যাজ টেন থাউজেন্ড ভলেন্টিয়ার্স অ্যাট মোর দ্যান টু থাউজেন্ড অ্যালেক্স লেমনের স্ট্যান্ড প্রত্যেক বছর দশ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবী কাজ করে যারা দুই হাজার অ্যালেক্স নেমোরেট স্ট্যান্ড তৈরি করে মেক এ ডিফারেন্স ফর চিলড্রেন উইথ ক্যান্সার এবং এরাই কি করছে যারা ক্যান্সার আক্রান্ত বাচ্চা আছে তাদের জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে এরপরে আমরা পড়ব রায়ান হার্টজ্যাকের কথা ইন নাইনটিন ইয়ার ওল্ড রায়ান হার্টজ্যাক ওয়াজ শক টু লার্ন দ্যাট চিলড্রেন ইন আফ্রিকা হ্যাড টু ওয়াক মেনি কিলোমিটার্স এভরি ডে টু জাস্ট টু ফেচ ওয়াটার ফেচ শব্দের অর্থ সংগ্রহ করা ফের শব্দ অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া হয় পানি তো আর ছিনিয়ে নেওয়া যায় না পানি সংগ্রহ করা তুমি দেখতেই পাচ্ছ এই রায়ান হেড ল্যাক ছেলেটা কিন্তু একটা আফ্রিকান বাচ্চার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ সে আফ্রিকা নিয়ে কাজ করেছে মূলত সে যখন ছয় বছর বয়স ছিল সে কোনোভাবে জানতে পারলো যে আফ্রিকান বাচ্চাদেরকে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয় শুধুমাত্র পানি সংগ্রহ করার জন্য তো এই ইউরোপে থাকা এই ছেলেটার মনে কিন্তু এটা অনেক বেশি একটা চিন্তার জন্ম দিল ছোট্ট একটা বাচ্চার কাছে যে আমি আমাকে তো এত কষ্ট করতে হয় না আফ্রিকার বাচ্চারা এত কষ্ট করে সো লেটস ডু সামথিং ফর দেম রায়ান ডিসাইডেড হি নিডেড টু বিল্ড আ ওয়েল ফর এ ভিলেজ ইন আফ্রিকা সে ঠিক করলো আমি আফ্রিকার গ্রামে একটা কুয়া নির্মাণ করব দেখো সে কিন্তু সেই কোথায় বসে সে ইউরোপে বসে ভাবছে আফ্রিকার একটা কুয়া নির্মাণ করবে এবং সেই অসম্ভবকে সে সম্ভব করেছে ছোট্ট একটা বাচ্চা বাই ডুইং হাউস হোল্ড চোর্স অ্যান্ড পাবলিক স্পিকিং অন ক্লিন ওয়াটার ইস্যুস এবং বিভিন্ন জায়গায় সে কাজ করেছে এবং পাবলিক স্পিকিং ওয়াটার ইস্যুস সে অনেক জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছে পরিষ্কার পানির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিরাপদ পানির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রায়ান রেজড অ্যান অফ মানি সে অনেক বেশি টাকা সে অর্জন করতে পেরেছিল উইথ হুইচ হিজ ফার্স্ট ওয়েল ওয়াজ বিল্ট ইন নাইনটিন দেখো ছিয়ানব্বই সালে সে ভাবলো করবে নিরানব্বই সালে কিন্তু করে ফেললো নয় বছর বয়সেই যেটা ছিল অ্যাংলো প্রাইমারি স্কুল ইন এ নর্দার্ন উগান্ডান ভিলেজ এবং সে উগান্ডার দক্ষিণে সে একটা কিন্তু তার প্রথম কুয়াটা সে নির্মাণ করেছে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি সে কুয়ার সামনে সে বসে আছে এখান থেকে শিশুরাও কি পানি সংগ্রহ করছে রায়ান্স ডিটারমিনেশান লেড টু রায়ান্স ওয়েল ফাউন্ডেশান এবং তার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা একটা ফাউন্ডেশনের জন্ম দিল তাহলে তুমি যদি সাহস করে কোনো কাজ শুরু করো সেটা কি ধীরে ধীরে বৃহৎ আকারে রূপ নিবে হুইচ হ্যাজ কমপ্লিটেড সিক্স প্রজেক্টস ইন সিক্সটি কান্ট্রিজ যেটা ষোলোটা দেশে ছয়শো সাতষট্টিটা প্রজেক্ট একটা দিয়ে শুরু করে সে ছয়শো সাতষট্টিটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করেছে ব্রিঙ্গিং অ্যাক্সেস টু ক্লিন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশান টু মোর দ্যান সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি লাখ থাউজেন্ড পিপল সে সাতশো সাত লাখ চোদ্দো হাজার মানুষের জন্য সে পরিষ্কার পানি নিরাপদ পানির ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা পয় নিষ্কর্ষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে বিশাল বড় একটা পদক্ষেপ নিয়েছে এরপরে আমরা পড়ব কেটি স্ট্যাগলিয়ানো একটা ছোট্ট বাচ্চা যার নাম কেটি স্ট্যাগলিয়ানো দেখো বিশাল বড় একটা ক্যাবেজ মানে বাঁধাকপি সে ধরে আছে তো এই বাঁধাকপি নিয়ে আসলে তার কাহিনী চলো আমর
as she cared for her cabbage এবং সে সেটার অনেক যত্ন করেছিল it grew to 40 pounds এবং এটা বিশাল বড় হলো 40 কেজি এর মতো বিশাল বড় সাইজ ইউরোপে কিন্তু ইংল্যান্ডে আমরা দেখি যে অনেক বড় বড় বাঁধাকপি থাকে জন্ম নেয় ওরা ক্যাটি ডোনেটেড হার ক্যাবেজ টু এ স্যুপ কিচেন সে কি করলো অত বড় বাঁধাকপিটা সে একটা স্যুপ কিচেনে স্যুপ কিচেন হচ্ছে যেখানে মানুষদেরকে বিনামূল্য খাওয়ানো হয় লঙ্গর খানা বাংলায় যেটাকে বলা হয় হোয়ার ইট হেল্প টু ফেড মোর দ্যান টু পিপল দুশো মানুষ কিন্তু এইটা দিয়ে স্যুপ খেতে পেরেছিল তার একটা বাঁধাকপি দিয়ে তো এটা দিয়ে ক্যাটির মনে একটা ধারণা জন্মালো যে আমি একটা বাঁধাকপি দিয়ে যদি এত কিছু হয় তাহলে আমি অনেক বড় একটা ফার্ম করলে কিন্তু আরও অনেক মানুষকে খাওয়াতে পারবো সেটাই এখানে আছে মুভড বাই দ্য এক্সপেরিয়েন্স অফ সিং হাউ মেনি পিপল কুড বেনিফিট ফ্রম দ্য ডোনেশন অফ ফ্রেশ প্রডিউস টু স্যুপ কিচেন সে এই যে অভিজ্ঞতা হলো তার যে সে কত বেশি মানুষকে সাহায্য করতে পারে এই ডোনেশন থেকে ফ্রেশ প্রডিউস স্যুপ কিচেনস কেটি ডিসাইডেড টু স্টার্ট ভেজিটেবল গার্ডেন সে কী ঠিক করলো আমি এখন একটা বাগানই করব আমি এর আগে শুধু একটা বাঁধাকপি দিয়ে এত মানুষকে হেল্প করতে পারলাম তাহলে আমি একটা বাগান তৈরি করি অ্যান্ড ডোনেট দ্য হার্ভেস্ট টু হেল্প ফিড পিপল ইন নিড এবং সে যারা দরিদ্র অসহায় মানুষ তাদের জন্য আমি শস্য উৎপাদন করব আমার এই উৎপাদিত পণ্যগুলো টুডে কেটি স্ক্রপস তার একটা সংগঠন আছে যার নাম কেটি স্ক্রপস তারা ডোনেট করে দান করে থাউজেন্ড অফ পাউন্ডস অফ ফ্রেশ প্রডিউস ফ্রম নিউমেরাস গার্ডেন্স টু অর্গানাইজ দ্যাট হেল্প পিপল ইন নিড সে প্রত্যেক দিন কয়েক হাজার পাউন্ড তার এই খামারগুলোতে উৎপাদিত হয় এবং সে যে যে মানুষরা না খেয়ে আছে তাদের জন্য সেটা সে সর্বত করে একটা নিঃস্বার্থ কী করে সে মানুষকে সেবা করছে নিজের উদ্যোগের ছোট্ট একটা উদ্যোগের মাধ্যমে এরপরে যে মেয়েটার ছবি দেখছ অ্যানে ফ্র্যাঙ্ক এ কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিকৃত একটা বই হ্যাঁ আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি সেই বইটার সে লেখিকা এত ছোট একটা বাচ্চা এবং অল্প বয়স বয়সে মারা গেছে কারণ সে যে নাজি হত্যাকাণ্ড নাজি বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের সে শিকার হয়েছিল হলোকাস্ট বলা হয় সেটা হয়ে সে অল্প বয়সে মারা যায় কিন্তু তার লেখা বই পুরো পৃথিবীতে এখনও মানুষ পড়ে এবং সে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের অনুপ্রেরণা তাহলে চলো তার সম্পর্কে আমরা পড়ে নিই অ্যানি ফ্রাঙ্ক ইজ পারহাবস দ্য মোস্ট ওয়েল নোন ভিকটিম অফ দ্য নাজি হলোকাস্ট অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু বলছে পারহাবস মানে সম্ভবত আনা ফ্রাঙ্ক সম্ভবত দ্য মোস্ট ওয়েল নোন সবচেয়ে বিখ্যাত ভিকটিম ভুক্তভোগী অফ দ্য নাজি হলোকাস্ট অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে নাজি গণহত্যা হয় সে গণহত্যার সে সবচেয়ে পরিচিত মুখ অ্যান্ড বর্ন ইন টুয়েলভ জুন নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন ওয়াজ গিভেন আ ডায়রি অ্যাট দ্য এজ অফ থার্টিন তাকে তেরো বছর বয়সে একটা ডায়রি দেওয়া হয়েছিল ডায়রি গিফট করা হয়েছিল ইন হুইজ শি ক্রনিকলড ক্রনিকল মানে বর্ণনা করেছিল হার লাইফ ফ্রম নাইনটিন ফোর্টি টু টু নাইনটিন ফোর্টি ফোর এই সময়টা কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাই না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে উনিশশো উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সালে তো এই সময়ে আনে ফ্রাঙ্ক তার জীবনের যে ঘটনা সে তারা লুকিয়ে থাকতো তারা যেহেতু ইহুদি ছিল তাদেরকে জার্মানরা খুঁজছিল হত্যা করার জন্য এই লুকিয়ে থেকে তার জীবনের সেই শ্বাসরুদ্ধকর দিনগুলোর কথা সে আতঙ্কের দিনগুলোর কথা সে সেখানে লিখে গেছে এবং সেটাই পুরো বিশ্বের মানুষকে আজও কাদায় ডিউরিং দিস টাইম অ্যান্ড স্পেন্ড টু ইয়ার্স ইন হাইডিং উইথ আর ফ্যামিলি এই সময়টাতে সে দুই বছর তার পরিবারের সাথে লুকিয়ে ছিল কারণ শুধুমাত্র ইহুদি আইডেন্টিটির কারণে তখন লাখ লাখ মানুষকে মেরে ফেলা হচ্ছিল ইজ ইন নাজি অকুপাইড আমস্টারডাম ইন এ সিক্রেট অ্যানেক্স উইথ ফো আদার জিউস সে কিন্তু জার্মানিতে থাকতো না কোথায় থাকতো আমস্টারডাম আমস্টারডামে থাকতো নেদারল্যান্ডসের বাট সেখানেও কিন্তু জার্মানির জার্মানি দখল করে নিয়েছিল এবং জার্মানির লোকজন যারা তারা নাজিরা তাদেরকে খুঁজছিল আরও চারটা জিউসের সাথে সে থাকতো একটা একটা গুপ্ত স্থানে বিট্রেড অ্যান্ড ডিসকভার্ড ইন নাইনটিন সালে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে তাদেরকে খুঁজে পায় এই হত্যাকারীরা অ্যানি ওয়াজ ইজ সেন্ট টু বার্গেন বেলসেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প তাকে একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বন্দি শিবিরে পাঠানো হয় হোয়ার শি ডাইড অফ টাইফাস ইন নাইনটিন এক বছর পরই সে টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়ে সেখানে মারা যায় অ্যানিস ফাদা অটো ফ্রাঙ্ক তার বাবার নাম ছিল অটো ফ্রাঙ্ক ওয়াজ দ্য অনলি অকুপ্যান্ট অফ দ্য সিক্রেট অ্যানেক্স টু সারভাইভ দ্য ওয়ার্ল্ড যে ওই চারজনের মধ্যে একমাত্র সেই সেখান থেকে বেঁচে ফিরতে ফেরেছিল সে পরবর্তীতে ডায়েরিটা প্রকাশ করে In 1947, he published Annie's Diary as the Diary of a Young Girl. It was named the Diary of a Young Girl. Now, you can see Google search. You can see how you can see how you can see the cinema. Annie's occupant of her interment, well, her deep belief in humanity has become one of the world's most widely read books. You can see how you can পঠিত বইয়ের মধ্যে একটা হয়েছে কারণ এই বইতে সে এত কষ্ট এত দুশো যন্ত্রার মধ্যে থাকার পরও সে আশাবাদ তার মানবতা নিয়ে তার আশাবাদের কথা সে কিন্তু ব্যক্ত করেছে
কি কি উদাহরণ হতে পারে হিউম্যানিটেরিয়ান সার্ভিস তো অনেক ধরনের দিয়েছিল লিল এম ডিজিস তাই না আমরা যদি মুখে মুখে বলি মনে করার চেষ্টা করি তারা কি করেছিল তারা হারিকেন অ্যান্ড সুনামি রিলিফদের জন্য কাজ করেছে তারা টিবিএটে একটা ডার্মিটোরি নির্মাণ করেছে ইন্ডিয়াতে একটা মোবাইল হসপিটাল নির্মাণ করেছে উগান্ডাতে শিশুদের জন্য প্লেগ্রাউন্ড নির্মাণ করেছে অর্থাৎ অনেক ধরনের হিউম্যানিটেরিয়ান সার্ভিস কিন্তু তারা প্রদান করেছে এরপরে হোয়াই ডিড আলেকজান্ড্রা স্কট ওয়ান্ট টু স্টার্ট আ লেমনেট স্ট্যান্ড হোয়েন শি ওয়াজ অনলি ফো এখানকার উত্তর হিসেবে তুমি লিখতে পারো আলেকজান্ডার স্কট ওয়াজ আ ক্যান্সার পেশেন্ট সো হি হ্যাড টু শি হ্যাড টু অ্যাকচুয়ালি সে মেয়ে শি হ্যাড টু গো থ্রু ভেরিয়াস পেইনফুল ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড শি রিয়ালাইজ দ্যাট শে নিড শি নিডেড টু হেল্প আদার ক্যান্সার পেশেন্ট চাইল্ড অ্যারাউন্ড হিজ কান্ট্রি দ্যাটস ওয়াই হি ওয়ান্টেড টু স্টার্ট এ লেমনেট স্ট্যান্ড টু ফান্ড রাইস দ্যাট ক্যান হেল্প দ্য আদার ক্যান্সার পেশেন্ট চাইল্ড অর্থাৎ আলেকজান্ড্র স্কট মাত্র যেহেতু এক বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হলো সে চার বছর বয়সে একটু যখন বুঝতে শিখলো সে কিন্তু একটা লেমোটেড স্ট্যান্ড করতে চেয়েছিলো তার মাকে প্রস্তাব দিয়েছিল এই বিষয়টা সে কেন করলো ওই বয়স বয়সে সে বুঝতে পেরেছিল যে ক্যান্সার চিকিৎসাটা অনেক যন্ত্রণাদায়ক এবং অনেক কঠিন এবং অনেক ব্যয়বহুল একই সঙ্গে তাই আরও যত বাচ্চারা তার মতো ক্যান্সার আক্রান্ত তাদের জন্য সহায়তার জন্য সে এটা করতে চেয়েছিল এটা সুন্দরভাবে লিখলে খুব ভালো মার্ক গেইন করতে পারবে হোয়াট কম্পেল্ড রায়ান হারজ্যাক টু মেক ওয়েলস ফর দ্য পিপল ইন আফ্রিকা তাকে কোনটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করল আফ্রিকাতে মানুষের জন্য কূপ খনন করতে বা সেখানে পানির ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য বিকজ হি বিলিভ দ্যাট পিপল ইন আফ্রিকা ওয়ার ইন ডিপ ক্রাইসিস অফ ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন চিলড্রেন ইন আফ্রিকা অ্যাট হার অ্যাট হিজ এইজ হ্যাজ টু ওয়ার্ক এ লট টু ফেচ সাম ড্রিঙ্কিং ওয়াটার দ্যাট কম্পেল রায়ন হেজরাক টু মেক ওয়েল ইন দ্য পিপল ইন আফ্রিকা এটা লিখে দিতে পারো যে আফ্রিকায় যেহেতু অনেক মানুষ অনেক দূরে দূরে গিয়ে তাদেরকে স্যানিটেশন এবং পয় নিষ্কাশন এবং খাওয়ার পানি সংগ্রহ করতে হয় সেটাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে আমার বয়সে বাচ্চারা কেন এটা করবে হোয়াট ডিড কেটি স্ট্যাগলিয়ানো রেজ মানি কেটি স্ট্যাগলিয়ানো রেজ মানি বিকজ শি ফেল্ট দ্যাট হার এই যে কেটি স্ট্যাগলিয়ানো এটা আমরা দেখে আসি চলো এই যে কেটি স্ট্যাগলিয়ানো এখানে ছিল কেটি স্ট্যাগলিয়ানো সে মূলত একটা স্যুপ কিচেন করার জন্য কি করেছিল সে এই টাকাটা সংগ্রহ করেছিল হোয়েন ওয়াজ দ্য ডায়ারি অফ ইয়ঙ্গার পাবলিশ নাইনটিন ফোর্টি তারপরে আমরা কিছু জিনিস নিজেরা নিজেরা আলোচনা করব এই পাঁচটা চিলড্রেনের মধ্যে কে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ার করেছে আমার কথা যদি বলতে বলো আমাকে সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ার করেছে মূলত অ্যানা ফ্রাঙ্ক আরেকটা ওই যে ক্যান্সার পেশেন্ট বাচ্চাটা আলেকজান্ডার রেসকট সেও আমাকে ইন্সপায়ার করেছে বাট অ্যানা ফ্রাঙ্কটা অ্যানা ফ্রাঙ্কের প্রভাব পুরো বিশ্বজুড়ে অনেক বেশি আছে কারণ সে একটা গণহত্যার শিকার হয়েছিল কিন্তু কারণ এই যন্ত্রণাটা আরও অনেক মানুষের তাই সেটা তাকে সবচেয়ে বেশি আমাকে ইন্সপায়ার করেছে তোমাদের এই পাঁচটার মধ্যে যে ইন্সপায়ার করেছে সেটা তোমরা লিখে দিতে পারো এরপরে তুমি এমন কোনো ছেলে মেয়েকে জানো কি না যারা এক্সেপশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান সার্ভিস দেয় তাদের বয়স কত এটা নিয়ে তোমরা লিখতে পারো আলোচনা করতে পারো এগুলো নিজেরা নিজেরা করে ফেলবে এরপরে একটা ম্যাচিং আছে ম্যাচ দ্য ওয়ার্ড ফ্রেজেস ইন কলাম এ উইথ কলাম বি এটা আমি তোমাদেরকে আলোচনা করে দিচ্ছি প্রথমে যেটা আছে লেভারেজ কি আছে লেভারেজ লেভারেজ শব্দের অর্থ কি লেভারেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে ইন্সপাইরেশন অফ লার্জ গ্রুপস উইদাউট এনি লিগাল প্রসেস এটা হবে না তারপরে আছে উপরে আছে টু ইউজ অফ স্টেইন ডিজায়ার্ড ইফেক্ট অফ রেজাল্ট এটা এই পারে আছে আসলে এই পারে আমরা খুঁজে বের করি কোয়ালিটি দ্যাট মেক্স ইউ সামথিং দ্যাট টেনজিবল প্রুফ অফ এভিডেন্স এটার উত্তর হবে টু ইউজ আ কোয়ালিটি অর অ্যাডভান্টেজ অফ স্টেইন ডিজায়ার্ড ইফেক্ট এইটা পরবর্তীতে পরবর্তী আছে লেমোনেড লেমোনেডের উত্তর তো আমরা সবাই পারব লেমন এ ড্রিঙ্ক মেড অফ লেমন জুস এরপরে আছে ডিটারমিনেশন ডিটারমিনেশন মানে কোনো কিছু করার প্রতিজ্ঞা তাই না ডিটারমিনেশন এখানে হবে একটা কোয়ালিটি ডিটারমিনেশন অবশ্যই তাহলে এখানে এ কোয়ালিটি দ্যাট মেক্স ইউ কন্টিনিউ ট্রাইং টু ডু অ্যাচিভ সামথিং দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প কোনটা এ ট্রাইপ অফ প্রিজেন্ট এই সাইডগুলো আমরা শেষ করি টাইপ অফ প্রিজেন্ট ইন্টারমেন্ট 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 শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্দি করে রাখা এরকম তাহলে এখানে আছে এটা এরপরে আছে ক্রনিকল ক্রনিকল মানে কোনো কিছু এই যে এখানে আছে ক্রনিকল ক্রনিকলের এটা ক্রনিকল ক্রনিকল মানে কোনো ঘটনা বর্ণনা করা টু ডিসক্রাইব এ সিরিজ অফ ইভেন্টস তো এরকম বাকিগুলো তোমরা অ্যান্সার করে নিবে আজকে এখানেই শেষ করছি ক্লাসটা কেমন লাগলো আমাদেরকে জানিও আশা করছি বুঝে বুঝে পুরোটা পড়েছি পুরো বিশ্বে যে চিলড্রেনরা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করেছে তাদের নিয়ে আম